விவசாயம் முன்னாடி தான் நெல் முளைச்ச இடத்துல எல்லாம் இப்ப கல்லு முளைச்சு நிக்குது விளைநிலங்களை பாதுகாக்க முடியல பறிக்கிறான் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கிறான் தொழிற்சாலை தொடங்குறாங்கிறான் பறிக்கிறான் கேட்டா இழப்பீடு கொடுங்கிறாங்க இந்த நாட்டின் பெருமைக்குரிய தலைவி அம்மையார் சோனியார் அவர்கள் சொல்றாங்க விவசாயிகள் நிலங்களை எடுக்கும்போது இழப்பீடு கொடுங்க உரிய தொகை இல்லை இழப்பீடு எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இழப்பீடு விவசாயம்னா என்னன்னு தெரியுமா சோனியா காந்திக்கு இல்ல கருணாநிதிக்கு தான் என்னன்னு தெரியுமா விவசாயம்னா எப்ப தெரியும் ஒரு ஏழை விவசாயி மகன் என்னைக்கு இந்த நாட்டை ஆள்றானோ அன்னைக்கு தான் விவசாயி பிரச்சனை தெரியும் இந்த நாட்டை ஒரு நெசவாளி மகனாலனும் அல்லது தொழிலாளி மகனானனும் அல்லது ஒரு மீனவன் மகனானனும் அது இல்லாம எவன ஆண்டா எவ்வளவு இப்படித்தாண்டா அப்படி எப்படி எவன் பிரச்சனை எவனுக்கு புரிய அவனுக்கு இங்க பலவையும் நினைச்சுட்டு இருக்கிறான் கேனப்ப கடையில உண்டி காசை கொடுத்துட்டா கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் வெள்ளரிக்காய் விளைஞ்சு வந்துருது அரிசியும் பருப்பும் கிடைக்குது அந்த வெண்ணைகளுக்கு சொல்லுங்க எவனோ ஒரு விவசாயி ஏதோ ஒரு தூரத்துல காட்டுல உச்சி வெயில்ல மண்டைய பிளக்க கண்ண சத தொங்க தொங்க கண்ணுமொழி புதுங்க புதுங்க ரத்தத்தை குறுக்கி வேர்வையா கொட்ட கொட்ட பாடுபட்டு விளைய வச்சா தாண்டா அரிசியும் கத்தரிக்காயும் வெண்டைக்காயும் வெள்ளரிக்காயும் கடைக்கு வருது என்று சொல்லுங்க எவனுக்கு புரியுது முத கருணாநிதிக்கு புரியுதா ஒரு ரூபா அரிசி போடுறீங்களா ஒரு நாளாவது உங்க குடும்பத்துல ஒரு ரூபா அரிசியை வச்சு கஞ்சி வச்சு குடிச்சிருக்கலாம் நீங்க ஒரு ரூபா அரிசி இந்த கூட்டத்துல திரளாக திரண்டு இருக்கிற ஆயிரம் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட கேள்வி ஒருத்த யாராவது ஒரு அரிசி வச்சு சோறு குடிக்கிறானா எதுக்கு போடுறீங்க இப்ப ஒருத்த ஒன்னத்துக்கும் பயன்படாத அரிசி என் தம்பி திலிபன் சொன்ன போது என் இனத்திற்கு போட்ட வாக்கு அரிசி எதற்காக உங்கள் வாக்கை பறிப்பதற்கு எங்கள் வாக்கை உங்கள் வசதிக்காக உங்கள் வாழ்க்கைக்காக பறிப்பதற்கு எங்களுக்கு போட்ட வாக்கு அரிசி விளைநிலங்கள் எதற்காக பறிக்கப்படுகிறது என் சொந்தங்களே சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் தொழிற்சாலை தொடங்குவதற்கு எத்தனை தொழிற்சாலைகள் இந்த தேசத்தில் தொடங்கப்பட்டாலும் அரிசியும் பருப்பையும் எந்த தொழிற்சாலையும் உற்பத்தி செய்யாத என் அன்பு மக்களே அது நிலத்தில் தான் விளைய வேண்டும் தொழிற்சாலை தொடங்க வருவான் வெறுங்கையை வீசிக்கிட்டு வருவான் உதவாத ஒரு பத்திரத்தை கொண்டு வருவான் நான் ஜப்பான்ல இருந்து வர்றேன் நான் ஜெர்மன்ல இருந்து வர்றேன் நான் தாய்லாந்துல இருந்து வர்றேன் நான் இந்தோனேஷியால இருந்து வர்றேன் நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து வர்றேன் மலேசியால இருந்து வர்றேன்னு வா என்ன கொண்டு வர்ற வெறும் ஒரு பத்திரம் இந்திய வங்கியில கொடுப்பான் எத்தனை கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி கடன் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம கொடுப்பான் நிலம் ஏழை மக்கள் உழைக்கும் மக்கள் விவசாய மக்கள் திருந்து பறிச்சு கொடுப்பான் அஞ்சு லட்சம் பெருமானம் உள்ள இடத்த ஐம்பதனாயிரத்துக்கு கொடுத்து உயிரை பயங்காட்டி அடிச்சு ஒருக்கி ரவுடிகளையும் பொறுக்கிகளையும் வச்சு மிரட்டி பறிப்பான் பறிச்சு கொடுப்பான் எத்தனை ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் ஆயிரம் ஏக்கர் மூவாயிரம் ஏக்கர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர்னு பறிச்சு கொடுப்பான் என்னென்ன கொடுப்பான் தடையில்லா மின்சாரம் நீர் எவ்வளவு வேணாலும் உறிஞ்சிக்க பாதுகாப்பு அத்தனையும் கொடுப்பான் நாடுகள் இருக்கும் போது இங்கே வரணும் மனித உழைப்பு மலிவா கிடைக்குது ஆடு மாடுகளிலும் இழிவான அடிமை பிறவிகளாக என்ன மக்கள் இருப்பதால் தொழில தொடங்குறான் எல்லாம் இங்க இலவசமா கிடைக்குது தொழில தொடங்குறான் உற்பத்தியை பெருக்கிறான் என் உழைப்பை சுரண்டான் லாபத்தை பெருக்கிறான் போயிடுறான் எனக்கு என்ன கிடைக்குது வெறும் கூலி எதுக்காக தொழிற்சாலை தொடங்க அனுமதிக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் படித்த வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்குது வேலைக்கு கூலி கிடைக்குது இதனால என்ன ஆகுது இந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்கிறது இந்த அன்பு சொந்தங்களே உழைப்பை சுரண்டி உற்பத்தியை பெருக்கி லாபத்தை பெருக்கி கொண்டு போகிற நாடு வளருமா முன்னேறுமா வெறும் கூலியை வாங்கி சாப்பிட்டு நக்கி பிழைக்கிற இந்த நாடு முன்னேறுமா என்பதை நீங்கள் சிந்திக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அமெரிக்கா எல்லா நாடுகளும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தை இந்த நாட்டில் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் மூவாயிரம் ஏக்கர் நாலாயிரம் ஏக்கர் என்று நிலப்பரப்பு விளை நிலங்களை பறித்து ஆக்கிரமித்து அமைக்கிறது அமெரிக்க நாடு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் என்று ஒரு கிராமத்தை இங்கு உருவாக்குச்சுன்னா 
அங்க ஒரு கொலை நடந்துருச்சுன்னா இந்தியா விசாரிக்க முடியாது இந்தியாவில் தலையிட முடியாது அமெரிக்கா தான் தலையிட முடியும் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு குட்டி தீவு அமெரிக்காவுக்கு எந்த நாடு அந்த சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தை அமைக்குதோ அந்த நாட்டின் நிர்வாகம் தான் அங்கே நடக்கும் நம்ப முடியுறதா உங்களால இதான் நடக்கும் அப்ப என்ன தேகத்தில் எங்கெங்கு தேமல் விழுகிறதோ அதுபோல இந்த தேசத்தில் ஆங்காங்கே சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கிற பெயரிலே தேமல்கள் விழுகிறது முன்பு இங்கிலாந்து என்ற ஒரு நாட்டுக்கு அடிமையாக இருந்த இந்த நாடு இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் அடிமையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இது உண்மை ஏன் விவசாய பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல அவன் தேவையில்லை எப்ப தேவை ஓட்டு போட அதுவும் அவன் போட்டோ போடலாம் போல போலாம் ஏன்னா இப்ப பொத்தான அழுத்துறது ஏன் அமெரிக்காவில எல்லாம் அந்த ஓட்டு சீட்டு முறையை கொண்டு வந்து இந்த எந்திரத்தை தொலைச்சிட்டான் அவன் கள்ள வாக்கு பதிய வாய்ப்பா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை ஒழிச்சுட்டான் இவன் ஏன் வச்சிருக்கான் அது கள்ள வாக்கு பதிய வாய்ப்பா இருக்குன்னு வச்சிருக்கான் ஏன் அது ஜனநாயக நாடு இது பணநாயக நாடு அதனால அதை ஒழிக்க மாட்டான் 